வெல்கம் டு மாரன் சிசி கெமிஸ்ட்ரி டுடேஸ் டாபிக் இஸ் பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பொட்டாசியம் பெர்மான் ரெண்டு யூனிட்டுமே வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போத் ஆர் வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதனால் பொட்டாசியம் பெர்மானேட் அல்லது பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் இதனுடைய ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் அல்லது ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு கொஷனாக வரும் பொட்டாசியம் டைக்ரமேட்டோடைய ஃபார்மில் வந்து கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஓர் எடுத்துருக்கோம்னா எஃபி சிஆர் டூ ஓ ஃபோர் விச் இஸ் கால்ல ஸ்குரோமைட் ஓர் இந்த ஓருக்கு பேர் வந்து குரோமைட் இது வந்து ஆக்சைடு ஓருங்கிறனால இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் பை ஃப்ரோத் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் புவிர் முறையில் வந்து ஆட்டர் பிக்கிறோம் அதை சோடியம் கார்மேட் ஆட் பண்ணி ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி நைன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஹீட் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் இந்த குரோமைட் ஓரம் வந்து நம்ம இது எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எஃப்இஓ சிஆர் டூ ஓ த்ரீ இப்படி பிரிச்சுக்கணும் எஃப்இஓ சிஆர் டூ ஓ த்ரீ இப்படி பிரிச்சுக்கிற போகிறோம் இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால இது இந்த எஃப்இஓ வந்து எப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் சிஆர் டூ ஓ த்ரீ வந்து சிஆர் ஓ த்ரீ ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனோட வேலை என்னது இதில் இருக்க இதை எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டோம் எஃப்இஓ சிஆர் டூ ஓ த்ரீ எஃப்இஓ வந்து எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகுது எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ சிஆர் டூ த்ரீ எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகுது சிஆர் ஓ த்ரீ ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஸோ இந்த எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ இங்கே போட்டோம் மீது அந்த சோடியம் கார்மேட் எப்படி பிரிச்சுக்கணும் என்ஏ டூ ஓ சிஓ டூன்னு பிரிச்சுக்கணும் இந்த என்ஏ டூ ஓவும் இந்த சிஆர் ஓ த்ரீ சேர்ந்தால் என்ஏ டூ சிஆர் ஓ ஃபோர் சோடியம் குரமேட் கிடச்சிடும் எங்கே இந்த எனி இன்ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் கார்பனேட் இருந்தால் ரைட் சைடில் என்ன வரும்னா கார்பன் டைஆக்சைட் வரும் ஸோ இங்கே என்ன வந்துச்சுன்னா கார்பன் டைஆக்சைட் வந்துருச்சு இது வந்து இந்த ரியாக்ஷனுடைய ஸ்கெலிட்டன் இனி வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே எஃபி டூ ஓ த்ரீ இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க டூ இருக்கிறனால என்ன பண்ணியாச்சுன்னா டூ போட்டாச்சு அப்போ குரோமியம் என்ன அது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் ஃபோர் போடணும் ஃபோர் குரோமியம் போட்டாச்சு அப்போ சோடியம் ஃபோர் என்ஏ டூ வரனால என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபோர் என்ஏ டூ போட்டோம் தென் சி ஃபோர் சி இருக்கிறனால ஃபோர் சி ஓ டூ போட்டாச்சு இப்போ எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு எக்ஸப்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் இங்கே இப்போ இந்த ரைட் சைடு பார்த்துக்குறோம் எப்போயுமே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து சிங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா போதும் ரைட் சைடு பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடு போகணும் இப்போ இங்கே வந்து ஓ த்ரீ மூணு ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அப்போ எவ்வளோ வருதுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஆக்சிஜன் வருது இங்கே எயிட் இங்கே டுவெல் இருபது இங்கே ஏழு இருந்தால் போதும் அப்போ ஏழுன்னு போட்டால் ஃபோர்ட்டி நாயிரம் அதனால் செவன் பை டூன்னு போட்டுட்டு போட்டோம்னா அந்த டூ இன் டூ நாயிரம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் முழு நம்பர் இருக்கிற ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அந்த டூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வந்துடும் ஃபோர் இங்கே ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டூ போயிடும் செவன் அப்போ இதை வச்சு பேரன் அப்போ இங்கே இது டூ இது எயிட் இது எயிட் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன கிடச்சிருக்கு சோடியம் குரோமேட் வந்து கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் எஃபி டூ ஓத்திரி கிடச்சிருக்கு இது வந்து இன்சாலிபிள் இது வந்து கரையக்கூடிய தன்மை இல்லாதனால இது வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் வி வில் கெட் சோடியம் குரோமேட் விச் இஸ் எல்லோ இன் கலர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் இந்த சோடியம் குரோமேட்டோட என்ன பண்ணுறோம்னா சல்ஃபரிக் ஆசிட் போட்டு ஹீட் பண்ணும்போது சோடியம் குரோமேட் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு சோடியம் டைக்ரோமேட் ப்ளஸ் என்ன கிடைக்குன்னா சோடியம் சல்ஃபேட் கிடைக்கும் ஒரு ரூல் என்னென்னா எனி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் ஒரு கான்சன்ட்ரேட் ஆசிட் எடுக்கும்போது அது அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சால்ட்டை வந்து கொடுக்கும் கரஸ்பாண்டிங் சால்ட்டுன்னு என்ன அது எண்ணெயே இருக்குது சிஆர் இருக்குது இது ரெண்டில் வந்து ரியாக்டிவ் வந்து எண்ணெயங்கிறாங்க எண்ணெயனுடைய சால்ட்டை கொடுத்துருக்கு சோடியம் சல்ஃபேட் எனி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் வில் கிவ் வாட்டர் அது வந்து ரியாக்ஷன் ரெண்டில் வந்து வாட்டரை கொடுக்கும் அந்த பேஸில் அப்போ எப்படி ஆ வச்சுக்கணும் சோடியம் குரோமேட்டை வந்து சோடியம் டைக்ரோமேட்டாக மாதிரி இருக்குது ஆசிடனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் வந்து சோடியம் சல்ஃபேட் எனி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் எந்த ஒரு வழி ஒரு வீரியமிக்க அமிலமும் நீரை கொடுக்கும் அதனால் அது போட்டோம் எண்ணிய டூ எண்ணிய டூ டூ இருக்கிறனால இப்போ டூ எண்ணிய டூ போட்டோம் அப்போ குரோமியம் டூ சிஆர் சிஆர் டூ போட்டாச்சு ஹச் டூ ஹச் டூ மற்ற எல்லாம் என்ன ஆச்சு பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சோடியம் டைக்ரோமேட் கிடச்சிருக்கு சோடியம் சல்ஃபேட் கிடச்சிருக்கு இதில் நமக்கு எது தேவையில்லைன்னா சோடியம் சல்ஃபேட் வந்து தேவையில்லை ரெண்டுலேயே பார்க்கும்போது சாலிபிலிட்டி
குரமிக் ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் இது சிம்பிளாக ஏன் வச்சுக்கிற ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் பொட்டாசியம் குரமேட்டில் பாருங்கள் கே டு சிஆர் ஓ ஃபோர் ஓ ஃபோர்னு இருக்கும் அடுத்து குரமிக் ஆக்சைடு பார்க்க சிஆர் டூ ஓ த்ரீ இருக்கும் அடுத்து ஓ டூ இருக்கும் ஃபோர் த்ரீ டூ இதை ஈஸியாக ஆக வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ராடக்டில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து அடுத்தடுத்து வரும் ஃபோர் த்ரீ டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கே டூ கே டூ போட்டோம் இப்போது குரோமியம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ஒன்று மூணு இருக்குது இந்த பக்கம் சிஆர் டூன் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன நம்பர் போட்டாலும் ஈவன் நம்பர் தான் வரும் அதனால் என்ன செய்யணும்னா பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடை வந்து என்ன பண்ணணும் ஈவன் நம்பராக மாற்றணும் அதனால் இது ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப சொல்லலாம் இங்கே மூணு குரோமியம் இங்கே ரெண்டு குரோமியம் இருக்குது இது எப்போயுமே பேலன்ஸ் ஆகாது அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணணும் ஈவன் நம்பராக மாற்றணும் அப்போ ரெண்டு போட்டோம் ரெண்டு போட்டால் டூ கே டூ சிஆர் ஓஃபர் அப்போ குரோமியம் எத்தனை ஆச்சு இங்கே ரெண்டு குரோமியம் இங்கே ரெண்டு குரோமியம் வேணாலும் இங்கே டூ போட்டோம் டூ கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் போட்டாச்சு ப்ளஸ் குரோமிக் ஆக்சைட் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ குரோம் பொட்டாசியம் சரியாக வந்துருச்சு குரோமியம் சரியாக வந்துருச்சு டூ கே டூ டூ கே டூ குரோமியம் எத்தனை இருக்குது நாலு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு சரியாக வந்துருச்சு ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர்டீன் இருக்குது இங்கே எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் இருக்குது அப்போ என்ன வேணும் இன்னும் மூணு வேணும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா த்ரீ பை டூ போட்டு எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்ச போகிறோம் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ இது ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் ஃபோர் வரும் இது ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் வரும் இது ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது டூ வரும் ஸோ பொட்டாசியம் டைக்ரமேட்டை ஹீட் பண்ணும்போது பொட்டாசியம் குரோமேட் குரோமிக் ஆக்சைட் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் தென் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அயானிக் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம் சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் டைக்ரோமேட் அயான் இந்த டைக்ரோமேட் அயான் வந்து எதா மாதிரி இருக்குன்னா ஆக்சிடைஸ் இது எந்த ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டும் ஆக்சிடேட்ட காரணம் வந்து மேரொரு பொருளை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது அது ரிடியூஸ் ஆகும் ரிடியூ ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற என்ன அது கெய்னிங் எலக்ட்ரான் நேற்று இப்போ இது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து ஆக்சிடேஷன் பக்கம் நோட்டிக்க சொல்லிக் கொடுத்தேன் இதில் குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் ஒரு வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே என்னவா மாதிரி இருக்குது த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாதிரி இருக்குது அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் எடுத்துருக்குன்னா மூணு எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து இதோட ஆட் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்போ ஒரு குரோமியத்துக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் வேணும் மூணு எலக்ட்ரான் வேணும் இங்கே சிஆர் டூ ரெண்டு குரோமியம் இருக்கிறதுனால ஆறு எலக்ட்ரான் போட்டிருக்கோம் அடுத்து இந்த செவன் ஏழு ஆக்சிஜன் இருக்கிறனால பதினாலு ஹச் ப்ளஸ் போட்டால் இது இது இங்கே வந்து செவன் வாட்டர் மாலிக்கலாம் வரும் இது தான் அடிப்படை இந்த ரியாக்ஷன் தான் எல்லாத்துலேயும் வரும் திரும்ப சொல்லலாம் சிஆர் டூ ஒசன் டூ மைனஸில் குரமைத்தோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் இது வேற ஒரு பொருள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் ரிடியூஸ் ஆகும் ரிடக்ஷனாக கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணி என்ன ஆகிருக்கு த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்குது அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணியிருக்கு மூணு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணியிருக்கு ஒரு குரமையத்துக்கு மூணு எலக்ட்ரான்னா ரெண்டு குரமையத்துக்கு ஆறு எலக்ட்ரான் அதனால் ஆறு எலக்ட்ரான் போட்டிருக்கோம் இப்போ இனிமேல் சேர்க்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஒன்று இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு கியூ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆறு எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும் இந்த ஏழு ஆக்சிஜனோட வாட்டராக மாற்றுறதுக்கு ஃபோர்டீன் ஹச் ப்ளஸ் போடும்போது நான் வாட்டர் மாலிக்கலாம் மாதிரி இது பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் ஆக்ட் பண்ணால் இட் ஷுட் பி ஆடட் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் சல்ஃபரிக் ஆசிடோட அதை ஆட் பண்ணணும் இனி எக்ஸாம்பிளுக்கு வர போகிறோம் இது வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இப்போது அதே டைக்ரமேட் ஆயான் எடுத்திருக்கோம் சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டீன் இது ரெண்டுலேயும் சேஞ்ச் இல்லை இப்போது சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல நான் சிக் எஃபி டூ ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் இது என்னவாக இருக்கணும் ஏன் ஏ சிக்ஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் ஒரு எஃபி டூ ப்ளஸ் வந்து என்ன ஆகும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறப்போகுது அப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறும்போது ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆறு எஃபி டூ ப்ளஸ் எத்தனை எலக்ட்ரானை கொடுத்துரும் ஆறு எலக்ட்ரானை கொடுத்துரும் அப்போ இதில் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்னது இதில் வந்து ஆறு எலக்ட்ரான் வேணும் ஆறு எஃபி டூ ப்ளஸ் எடுத்துருக்கணும் ஆறு எஃபி டூ ப்ளஸ் வந்து ஆறு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது ஆறு எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஹச் ப்ளஸ் இந்த ஓவும் என்னாயிரம் வாட்டர் ஆயிரும் குரோமியம் ரெண்டு சிஆர் டூன்றதுனால டூ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அதனால் சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் வந்து வேறொரு காம்பவுண்ட் வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணப்பனால சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக ரிடியூஸ் ஆகும் சிஆர் டூ இருக்குனால டூ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் போட்டோம் இது எல்லா 
வழக்கம் போல் இந்த சிஆர் வந்து எதாக மாறும் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸாக மாறும் இது ரெண்டு வாட்டராக மாறும் இது ஸ்டாண்டர்டான எக்ஸாம்பிள் அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு சல்ஃபர் வந்து எதாவது கொடுக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானு கொடுக்கும் மூணு எத்தனை கொடுக்கும் ஆறு எலக்ட்ரானும் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நம்ம தேவையான ஆறு எலக்ட்ரான் கிடச்சிருச்சு இது ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் த்ரீ எஸ் டூ மைனஸ் வந்து எதாக மாறி இருக்குன்னா த்ரீ எஸ்ஸாக மாறி இருக்கு அடுத்து எஸ் ஓட்டு எடுத்துருக்குறோம் வழக்கம் போல் சிஆர் டூ வந்து எதா மாதிரி சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு இதில் இந்த எஸ்ஓ டூ வந்து எதாக மாறி இருக்குன்னா எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸாக மாறி இருக்குது அப்போ எஸ்ஓ டூ இதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் எஸ்ஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் இதில் எஸ்ஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் எதா மாறி இருக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்குது அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணியிருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஒரு எஸ்ஓ டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணால் மூணு எஸ்ஓ டூ எடுத்தால் தான் நமக்கு என்ன வரும்னா ஆறு எலக்ட்ரான் வரும் அதனால் இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம்னா இது இங்கே வந்து மூணு எடுத்துருக்கிறோம் தென் அடுத்து வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே ஏழு இருக்க வந்து இதில் எஸ்ஓ டூ வந்து எதா மாதிரி இருக்குது எஸ்ஓ ஃபோராக மாறி இருக்கனால இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஆக்சிஜன் வந்து ச சரியாகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு ஹச் ப்ளஸ் மட்டும் வேணும் ஹச் டூ ஓ போட்டிருக்கோம் அடுத்தது சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் டைக்ரமேட்டாக எடுத்துருக்கோம் ஜிங் டின் டூ ப்ளஸ் இங்கே டின் டூ ப்ளஸ் எதாக மாதிரி இருக்குது டின் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸாக மாதிரி இருக்குது அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஒரு டின் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணால் மூணு டின் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணணும் ஆறு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணணும் அதனால் நம்ம என்ன ஆச்சு இது போட்டாச்சு வழக்கம் போல் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஹச் ப்ளஸ் போட்டோம்னா சிஆர் டூ வந்து சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு எஸ்என் டூ ப்ளஸ் வந்து எஸ்என் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒன்று மூணு போடணும் வழக்கம் போல் இந்த ஓவும் இந்த ஃபோர்டீன் ஹச் இருந்தால் செவன் ஹச் டூ ஓவாக மாறிடும் அடுத்தது பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் நம்ம அயானிக் ஃபார்மில் தான் பொட்டாசியம் டைக்ரமேட் எடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் சல்ஃபரிக் ஆசிட் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் எத்தில் ஆள்கள் இது வந்து ப்ரீத் அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க சுவாச பகுப்பாயின்னு சொல்லி இப்போ வந்து போலீஸ்லாம் வந்து ஒருத்தர் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணியிருக்காரா இல்லையா ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கான் பார்க்குறதுக்கு அவங்க வந்து என்ன ஒன்று சொல்லுவாங்கன்னா ஊத சொல்லுவாங்க அதில் அந்த ச கலர் சேஞ்சை வச்சு அவர் ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறாரா இல்லையான்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்குரிய ரியாக்ஷன் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் இதில் வந்து எத்தில் ஆல்கஹால் எடுத்துருக்கிறோம் எத்தில் ஆல்கஹால் இருக்கக்கூடிய காரனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் டூ இது எதாக மாறும்னா பொட்டாசியம் டைக்ரமேட்டோட ஆக்சிடேஷிங் ப்ராப்பர்ட்டினால் எதாக மாறி இருக்கணும் அஸ்டிக் அஸ்டாக மாறும் ஆசிட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய காரனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ன இருக்குது இங்கே வந்து மைனஸ் டூலேருந்து எதாக மாதிரி இருக்குன்னா ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு இது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு இது ஆக்சிடைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ரூல் நான் சொல்லுவோம் ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டர் ஆசிட் எடுத்தோம்னா அது அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சால்ட்டை கொடுக்கும் கே அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சால்ட்டுனது கே டு எஸ் ஓ ஃபோர் குரோமியம் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் வந்து குரோமிக் சால்ட்பேட் என்னோடய ஆக்சிடேஷன் ப்ராப்பர்ட்டினால் எத்தில் ஆல்கஹால் வந்து எதாக மாதிரி இருக்குன்னா அஸ்டிக் ஆசிட்டாக வந்து மாறி இருக்கு இப்போது கார்பன் மைனஸ் டூ வந்து என்ன இருக்குது ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்குது அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் இருக்குது நாலு எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் குரோமியம் சிக்ஸ் ப்ளஸ்லேருந்து எதாக மாறி இருக்குன்னா த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்குது அப்போ அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் சேஞ்ச் வரும் ஒரு குரோமியத்துக்கு மூணு எலக்ட்ரான் ரெண்டு குரோமியத்துக்கு வந்து ஆறு எலக்ட்ரான் திரும்ப சொல்ல கார்பன் வந்து மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறும்போது நாலு எலக்ட்ரான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ ஆறுக்கு ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஜீரோ வந்து ப்ளஸ் டூ ஆறுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ டோட்டலி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் குரோமியம் வந்து ஒரு குரோமியம் மூணு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணால் அப்போ ரெண்டு குரோமியம் வந்து ஆறு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணும் அப்போ இதை இதை ஈக்குவல் பண்ணோம்னா இதை மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இது ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதனால தான் கார்பன் இருக்கக்கூடிய காம்பன் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் குரோமியம் இருக்கிற வந்து என்ன வந்து ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்படி பண்ணிவிட்டு டூ கேட் இருக்கனால டூ கே டூ டூ சி ஆட் இருக்கனால டூ சி ஆட் டூ மூணு எத்தில் ஆள்கள் இருக்கனால மூணு ஆஸ்டிக் ஆசிட் ரிமைனிங் இந்த இதில் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா கழிச்சு போட்டால் என்ன வந்துடும் லெவன் ஹச் டூ வந்து வந்துடும் அடுத்து பொட்டாசியம் டைக்ரமேட்டோடைய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டெஸ்ட் வந்து குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட் இது வந்து இட் இஸ் டெஸ்ட் ஃபார் டு ஐடென்டிஃபை குளோரைட் ரேடிக்கல் ஒரு
கேட்டு இருக்கனால இங்கே டூ கே அப்போ சல்ஃபரிக் சல்ஃபேட் எத்தனை இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு சல்ஃபேட் இங்கே நாலு சல்ஃபேட் மொத்தம் ஆறு சல்ஃபேட் இருக்கனால சிக்ஸ் ஹச் டூ சோஃபர் வந்து போட்டாச்சு இப்போ ரிமைனிங் ஹச்சு கழித்து பார்த்தா என்ன வந்துடும்னா நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே சே செவன் ஆக்சிஜனில் இங்கே ரெண்டு இன்ட் ரெண்டு நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது மீதம் மூணு ஆக்சிஜன் இந்த மூணு ஆக்சிஜனால் மூணு வாட்டர் வரும் அடுத்து இந்த குரோமைல் குளோரைடு கேஸ் கிடச்ச உடனே இதை எது வழியாக பாஸ் பண்ணால் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கணும் பொட்டாசியம் டேக்ரமேட் சோடியம் குளோரைடு சல்ஃபரிக் ஆசிட் போட்டு ஹீட் பண்ணும்போது குரோமைல் குளோரைடுங்கிற ரெட் ஆரஞ்சு வேப்பர் ஆரஞ்சு சேப்பினர் ஆய் வெளி வரும் இது எதில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் டிசால்வ் பண்ணும்போது என்னென்ன கிடைக்கும்னா சோடியம் குரோமேட் கிடைக்கும் சோடியம் குளோரைடு கிடைக்கும் வாட்டர் கிடைக்கும் இப்போ சிஆர்ஓ டூ சிஎல் டூ சிஎல் டூ இருக்கனால என்ன பண்ணிட்டோம்னா டூ என்ஏ சிஎல் போட்டோம் அடுத்து எண்ணெய் விட்டுருக்கனால இங்கே டூ எண்ணெயை போடணும் அது நம்ம ஒரு மெத்தட் சொல்லணும் இல்லையா அந்த முள் நம்பராக எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த மெத்தடில் வந்து இது வந்துடும் இப்போ நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மெத்தடில் நீங்கள் போட்டுக்கங்க இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா சோடியம் குரோமேட் கிடச்சிருக்கு இந்த சோடியம் குரோமேட்டோட என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா லெட் அஸ்டேட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் லெட் அஸ்டேட் ஆட் பண்ணும்போது அப்படி எண்ணெய் இருக்கிடத்த எதுவும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணால் பிபி ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்போ பிபி சிஆர் ஓ ஃபோர் லெட் குரோமேட் வரும் இந்த இடத்துக்கு எது போயிடும்னா சோடியம் வந்துடும் அப்போ சிஎஸ் த்ரீ சிஓ எண்ணெய் நமக்கு இது இம்பார்ட்டன் கிடையாது இது இந்த பிபிசிஆர்ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு எல்லோ ப்ரிசிபேட் அப்போ இந்த எல்லோ ப்ரிசிபேட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் எ டெஸ்ட் ஃபார் குளோரைட